হাই ফ্রেন্ডস আর আজকে আরও একবার ওয়েলকাম তোমাদের এস জি স্যার ম্যাথ ক্লাসে আর আজকে আমরা করব টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক সময় এবং কার্য আর আজকে আমরা ট্রিক অফ রেশিও দেখুন অঙ্ক করছিলাম তোমাদের আর একটা শিখে দিই ট্রিক অফ রেশিওরই একটা পার্ট সেটা হচ্ছে ইউনিটে ট্রিক ইউনিট ট্রিক ধরে আমরা সমস্ত টাই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্ক আমরা একটা লহমাই করে ফেলবো আর আরও একবার মনে করে দিই এই ট্রিপল সেভেন জিরো টু নাইন টু ডবল ফোন নাম্বারে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তাহলে তোমাদের আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করে দেবো আর ভিডিওগুলো অবশ্যই সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন এবং অবশ্যই যারা সরকারি চাকরির প্রিপারেশান নিচ্ছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিও কারণ আমাদের এটা কিন্তু টোটাল টাইম ফ্রি অফ কস্টে তার জন্য কোনো পয়সা নেওয়া হচ্ছে না এটা আমাদের একটা টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে গোটা বাংলাকে আমরা একসাথে অঙ্ক শেখাবো একটা ছাদের তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তো সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আমাদের প্রথম অঙ্ক কি বলছে এ তিরিশ দিনে একটি কাজ করে বি কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ করে কত দিনে ওরা একসাথে কাজটা শেষ করবে এ যদি তিরিশ দিনে একটা কাজ করে বি যদি কুড়ি দিনে একটা কাজ করে তাহলে কত দিনে কাজটা ওরা শেষ করবে দেখো আমরা অনেকভাবে অঙ্ক করি আমরা কিভাবে করি ওয়ান বাই তিরিশ প্লাস ওয়ান বাই কুড়ি করে করি অনেকে অনেকে কি করে অনেকে করে যে এ বি বাই এ প্লাস বি এই সমস্ত ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করে কিন্তু আমরা কি ভাবো ইউনিট থ্রিকে চলে যাব ইউনিট ধরে করব তাহলে কি হবে সমস্ত অঙ্কই হবে যত কঠিন অঙ্কই দিক যত যাই অঙ্ক দিক কোনো অসুবিধা নেই চ তো আমাদের কি বলছে জয়নিতাই এ আর বি বলছে এ কত দিনে করে তিরিশ দিন আর বি করে কুড়ি দিন তাহলে লিখে দিলাম এ হচ্ছে তিরিশ আর বি হচ্ছে কুড়ি হলো তারপরের কাজ কি পরের কাজ হচ্ছে এদের এল সি এম করে নাও একটা অঙ্ক খুব ভালো করে শেখো তাহলে কোনো অঙ্কই তোমাদের আর কোনোভাবেই আটকাবে না তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে তিরিশ আর কুড়ির এল সি এম করে দেওয়া বলো তিরিশ আর কুড়ির এল সি এম করলে কত হয় সিক্সটি তিরিশ আর কুড়ির এল সি এম করলে হয়ে যাবে সিক্সটি আচ্ছা এল সি এমটা কেন করব নি তাই এল সি এম করে কী লাভ হচ্ছে এল সি এম করলে যেটা হয়ে যাচ্ছে এটাকেই আমরা বলবো টোটাল ওয়ার্ক মানে মোট কাজ তাই তো এটাকে আমরা বলবো কি বাংলায় মোট কাজ তাহলে ষাট হচ্ছে আমাদের মোট কাজ টোটাল ষাটখানা কাজ করার দায়িত্ব আমি নিয়েছি আচ্ছা এ কথা করে তিরিশ তাহলে এ তিরিশ দিনে একটা কাজ করে তাহলে ষাটটা কাজ করবে তাহলে প্রতিদিন ওকে কটা করে কাজ করতে হবে দুটো করে কিভাবে এলো এই যে ষাটকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করে লিখে দিলাম দুই হলো আর ষাটকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করে লিখে দিলাম কত তিন আচ্ছা এটা মানে কি এটারই নাম হচ্ছে ইংলিশে বললে এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি ঠিক আছে এটারই আরেকটা নাম কি পার ডে ওয়ার্ক প্রতিদিনের কাজ মানে প্রতিদিন কত ইউনিট ধরে ও কাজ করছে এটার মানে হলো টোটাল আমার ষাটখানা কাজ করতে হবে এ একদিনে দুটো করে কাজ করে বি একদিনে তিনটে করে কাজ করে টোটাল কত সময় লাগবে তাহলে বলো এ যদি দুটো করে কাজ করে বি যদি তিনটে করে কাজ করে তাহলে একদিনে মোট কটা কাজ হয়ে যাবে দুই প্লাস তিন পাঁচটা কাজ এ করছে দুটো কাজ বি করছে তিনটে কাজ তাহলে একদিনে কটা হলো দুই প্লাস তিন পাঁচটা কাজ টোটাল কাজ কটা করতে হবে আমার ষাটটা তাহলে ডেস কত জয়নিতাই ষাট বাই পাঁচ অ্যান্সার হয়ে গেল বারো তাহলে ষাটখানা কাজ করতে আমার কত সময় লাগবে এক এক দিনে করছে পাঁচটা করে কাজ ষাটটা কাজ করতে লাগবে ষাট বাই পাঁচ বারো দু নম্বর কি বলতে দেখো এ বি সি যথাক্রমে বারো পনেরো এবং কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে পারে একসাথে পুরো কাজটি কত সময়ে তারা সম্পূর্ণ করে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব এ বি সি এর এ কত বারো বি কত পনেরো সি কত কুড়ি তাই তো বলেছে দেখিনি জয়নি তাই বারো পনেরো কুড়ি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে প্রথম কাজ কি আমাদের বলে দাও এল সি এম করা তাই তো এল সি এম করলে কত আসছে ষাট এল সি এম তোমরা করতে পারো বারো পনেরো আর কুড়ির এল সি এম দেখো আমি একটা এল সি এম করা শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বারো পনেরো আর কুড়ি এল সি এম করবে এরকম করে কুড়ি হলো তাহলে চার দিয়ে যাচ্ছে এটা তিন পাঁচ 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 দিয়ে যাচ্ছে তিন এক এক মানে দুটো গেলেই এল সি এম করে নেব তাহলে এল সি এম কত হলো চার বাচ্চা কুড়ি তিন কুড়ি ষাট ইন্টু এক ষাট ইন্টু এক ষাট তাহলে এল সি এম হলো ষাট এক এইভাবে করতে পারো আর কি মুখে মুখে করে ফেলতে পারো এই যে টুকে নাও সুন্দর করে দিয়ে দিলাম তোমাদের জন্য হ্যাঁ আর মুখে মুখে কীভাবে করবে এল সি এম বড় সংখ্যাটা নেবে কুড়ি তাকে দ্বিগুণ তিনগুণ করে বাড়াতে থাকবো যেখানে বাকি সংখ্যাগুলো মিলে যাবে সেটাই হচ্ছে এল সি এম 
তাহলে কুড়ি হচ্ছে কুড়িকে বড় সংখ্যা কুড়িকে দ্বিগুণ করলাম চল্লিশ চল্লিশের মধ্যে কি বারো পনেরো যাচ্ছে তাহলে এলসিএম নয় তারপরে আবার কুড়িকে তিন গুণ করলাম মানে ষাট ষাটের মধ্যে বারোও যাচ্ছে পনেরো যাচ্ছে তাহলে ষাটটাই হলো এলসিএম ঠিক আছে দুভাবে শিখিয়ে দিলাম আচ্ছা ষাট হয়ে গেল কি আমার টোটাল ওয়ার্ক তাই তো ষাট কি হয়ে গেল আমার টোটাল ওয়ার্ক তার মানে মোট ষাটখানা কাজ করার দায়িত্ব আমি নিয়েছি হলো তাহলে ষাটকে যদি বারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কত চলে আসতে পাঁচ হলো ষাটকে যদি পনেরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কত চলে আসছে চার ষাটকে যদি কুড়ি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কত চলে আসছে তিন তাহলে এগুলো আমার কি চলে এলো আবার মনে করে দিই এফিসিয়েন্সি মানে ক্ষমতা ক্ষমতা বাংলায় বললে ক্ষমতা মানে প্রতিদিন কটা করে কাজ করে মানে কত ইউনিট এটা বলে এটাকে বলে ইউনিট তাহলে ও পাঁচ ইউনিট কাজ করছে ও চার ইউনিট কাজ করছে ও তিন ইউনিট কাজ করছে তাহলে বলো এবিসি মিলে কটা করে কাজ করে ফেলছে পাঁচ চার নয় তিন বারোটা করে কাজ করে ফেলছে ওকে কটা কাজ করতে হবে বলেছে ষাটখানা কাজ তাহলে কতদিন লাগবে ষাট বাই বারো তার মানে পাঁচ দিন হয়ে গেল তাহলে এক এক দিনে করছে বারোটা করে কাজ ষাটটা কাজ করতে ষাট বাই বারো পাঁচ চলো পরের কোশ্চেন এবার যাই তিন নম্বর অঙ্কে কি বলছে এ এবং বি কমা বি এবং সি কমা সি এবং এ যথাক্রমে বারো পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে পারে একসাথে পুরো কাজটি কত সময়ে তারা সম্পূর্ণ করবে তাহলে এ প্লাস বি কত বলেছে বারো পনেরো আর কুড়ি তাই তো বলেছে তাহলে এ প্লাস বি কত হচ্ছে বারো বি প্লাস সি কত হচ্ছে পনেরো আর সি প্লাস এ কত হচ্ছে কুড়ি বারো পনেরো আর কুড়ি ঠিক আছে তাহলে বলো বারো পনেরো কুড়ির এলসিএম করলে কত হচ্ছে ষাট আগে শিখিয়ে দিয়েছি এলসিএম কি করে করে তাহলে ষাটকে বারো দিয়ে ভাগ করছি পাঁচ ষাটকে পনেরো দিয়ে ভাগ করছি চার ষাটকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করছি তিন আর এগুলোকে কি বলে আমার এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি মানে কি প্রতিদিনের কাজ ধরো ষাট ষাট গামলা জল আমাকে ভরতে হবে তো এ প্রতিদিন পাঁচ গামলা জল ভরে বি চার গামলা সি তিন গামলা এই হলো কোশ্চেন আর কিছুই নয় এই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কও যা পাইপ অ্যান্ড সিস্টেমও এক সেম টু সেম আমরা পাইপ অ্যান্ড সিস্টেমে আলাদা ক্লাস করব কিন্তু একই কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে বলো টোটাল আমার কত গামলা জল প্রতিদিন ভরে যাচ্ছে এ পাঁচ গামলা বলছে এ প্লাস বি পাঁচ গামলা বি আর সি চার আর এ আর সি তিন তাহলে টোটাল কত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ চার নয় তিনে বারো তাহলে আমার ভর্তে কত সময় লাগবে ষাট বাই বারো পাঁচ না হলো না অঙ্কটা কেন হলো না কারণ এখানে দেখো দুটো করে এ আছে দুটো করে বি আছে দুটো করে সি আছে তাহলে দুটো করে এ দুটো করে বি দুটো করে সি কাজ করছে কতটা পাঁচ দিনে তাহলে বলো একটা এ একটা বি একটা সি কত দিনে কাজ করবে কি দশ না আড়াই কোনটা ভাগ করবো না গুণ করবো বুঝে উঠতে পারছো না তাই তো সহজ করে দিই দেখো দুজন করে লোক ধরো এই একটা বাড়ি তুমি যে ঘরে বসে আছো সেই ঘরটা দুজন লোক পাঁচ দিনে করে তাহলে ওই ঘরটাকে যদি একজন লোক করতে হয় তাহলে কি কম দিনে করবে না বেশি দিনে করবে দুজনের কাজ একজন করছে তাহলে কি অনেক বেশি দিন লাগবে তাহলে আমরা কি করে ফেলি গুণ করে ফেলি ব্যস্তানুপাতিক রিলেশন তাহলে দুজন করে এবিসি যদি করে পাঁচটা করে কাজ সরি পাঁচ দিনে কাজ করে সেই কাজই যদি একটা করে এবিসি করতে হয় তাহলে কি করতে হবে গুণ করতে হবে মানে পাঁচ ইন্টু দুই দশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল দশ দিন চলো পরের কোশ্চেন এবার যাই আমরা আমাদের চার নম্বর অঙ্কে কি বলেছে এ বারো দিনের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে পারে এ আর বি দশ দিনের মধ্যে একই কাজ শেষ করে একা কাজ করলে বি কত দিনে করতে পারবে তাই তো তাহলে এ প্লাস বি কত দিনে কাজটা শেষ করছে দশ দিনে এ করছে কাজটা কত দিনে বারো দিনে দশ দিন আর বারো দিন তাই তো তাহলে প্রথমে আমার কাজ কি হবে এলসিএম প্রথমে আমি এলসিএম করে নিই দশ আর বারোর এলসিএম করলে কত হয়ে যাবে ষাট তারপরে কাজ কি ষাটকে আমি দশ দিয়ে ভাগ করে দেব কত হয়ে যাবে ছয় আর ষাটকে বারো দিয়ে ভাগ করলে কত হয়ে যাবে পাঁচ হয়ে গেল ষাটকে দশ দিয়ে ভাগ করলাম ছয় পাঁচ আচ্ছা এইবার একটু খেয়াল করতে হবে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখো কি লেখা আছে দেখো এ প্লাস বি হচ্ছে ছয় তার মানে এ আর বি দুজনে মিলে ছটা কাজ করছে এ কটা কাজ করছে পাঁচটা তাহলে এ আর বি দুজনে মিলে এখানে কি এটা দুজনে মিলে এ আর বি দুজনে মিলে ছটা এ তার মধ্যে করেছে পাঁচটা তাহলে বি কত করে ফেলবে একটা কাজ একদম পারফেক্ট প্লাস মাইনাসে ঠান্ডা মাথায় করবে কারণ এ আর বি দুজনে মিলে ছটা এ তার মধ্যে করেছে পাঁচটা তাহলে বি কটা করবে একটা কাজ 
তাহলে কত টাইম লাগবে বিয়ের ষাট বাই এক তাহলে সিক্সটি ডেজ হয়ে গেল অ্যান্সার পরের কোশ্চেন এবার আমরা যাব আমাদের কত নম্বর গেল চার গেল পাঁচ বলছে এ এবং বি বারো ও কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে পারে তারা পরিবর্তিত দিনগুলিতে কাজ করে আচ্ছা পরিবর্তিত দিন মানে ইংলিশ হচ্ছে অল্টারনেটিভ ডেস মানে এ যেদিন আছে সেদিন বি আসে না বি যেদিন আসে সেদিন এ আসে না ঠিক আছে যদি বি কাজটি শুরু করে তবে কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য মোট কত সময় লাগবে তাহলে এ আর বি কত দিনে করে এ বারো দিন আর বি কত দিন কুড়ি দিন হয়ে গেল এ বারো বি কুড়ি বা প্রতিটা অঙ্কে একটাই কাজ সেটা হচ্ছে এলসিয়াম আর ইউনিট্রি কোনো ওয়ান বাই ওয়ান বাই ধরার দরকার নেই কোনো ফর্মুলা কিছু লাগবে না আর এই এক নম্বর ক্লাসটা তোমরা যদি খুব ভালো করে করতে পারো তাহলে ডে টুতে একটু হার্ড আর অঙ্ক আসবে সেই অঙ্ক কিন্তু তোমরা এমনিই করতে পারবে তো এই অঙ্কটা লাফিয়ে লাফিয়ে না ওয়ান বাই বারো ওয়ান বাই কুড়ি এইসবে চক করে পড়লে পরের দিনে অঙ্ক কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাবে এটাই আমি বারবার করে বলে দিচ্ছি তাই ওই সব চক করেই পড়বে না বারো আর কুড়ি ঠিক আছে তাহলে বারো আর কুড়ির এলসিএম করলে কত হয়ে যাচ্ছে ষাট এবার ষাট প্রতি ক্ষেত্রে এলসিএম চলে আসতে মানে ভেবন আজীবন কাল ষাটই হবে এই অঙ্কগুলোতে ষাট চলে আসছে তো ষাট বাই বারো মানে কি পাঁচ ষাট বাই কুড়ি মানে কি তিন তার মানে এ একদিনে কটা করে কাজ করে পাঁচটা বি করে তিনটে আচ্ছা আমাদের কাজ কে শুরু করেছে কি বলছে বি কাজটি শুরু করেছে আর অল্টারনেটিভ ডেতে এসেছে তার মানে কি একটু ছবিটা এগেরি খান না মাথায় দেখো অল্টারনেটিভ ডেস মানে কি দেখো প্রথমে এলো বি যেদিন আসবে সেদিন বি এসে কটা কাজ করে যাবে তিনটে করে কাজ করে চলে গেল তারপরের দিন কে আসবে এ কটা কাজ করবে পাঁচটা তারপরের দিন আবার আসবে বি তিনটে তারপরের দিন আবার আসবে এ পাঁচটা এবং এইভাবে কাজটা চলতে থাকবে তাই তো তার মানে একটু খেয়াল করে দেখার ব্যাপার আছে যে এই পাঁচ তিন পাঁচ তিন মানে এই যে আটটা করে কাজ রিপিট হচ্ছে বারবার করে তাই তো তাহলে পাঁচে আর তিনে কত হচ্ছে আটটা কাজ এটা রিপিট হচ্ছে বলে আটটা কাজ কতদিন ধরে হচ্ছে জয়নি তাই যেদিন বলেছি বি আসবে সেদিন এ আসবে না যেদিন এ আসবে সেদিন বি আসবে না তার মানে এটা প্রথম দিন এটা দ্বিতীয় দিন তাহলে এই আটটা করে কাজ হচ্ছে আমার দুই দিন তাই তো দুদিনে হয়ে যাচ্ছে আমার আটটা করে কাজ আমার কটা কাজ করতে হবে ষাটখানা তার মানে আমাকে দেখতে হবে এটা তো একসাথে কাজ করছে না যে ষাট আটটা কাজ দুদিন ষাটটা কাজ কত দিনে আমি বার করবো সেটা করলে কিন্তু হবে না তাহলে কি করতে হবে আটটা কাজ দুদিন তাহলে ষাটের আগে আটের গুণিত খুঁজতে হবে যদি আট দিয়ে ডাইরেক্ট মিলে যেত ষাট তাহলে কোনো ঝামেলা ছিল না কিন্তু যেহেতু এখানে মিলছে না তাই কি করব ষাটের আগে খুঁজতে হবে যেটা আটের গুণিত তাহলে সেটা কত ছাপ্পান্ন তাহলে আটটা করে কাজ যদি আমার দুদিন হয় তাহলে ছাপ্পান্নটা কাজ কতদিন হবে সাত গুণ আট ইন্টু সাত তাহলে এটাও কত হবে দুই ইন্টু সাত চোদ্দো ডেস এই হলো এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি অঙ্কটা সবে চোদ্দো দিন হলো কটা কাজ শেষ হয়েছে ছাপ্পান্নটা কাজ এবার দেখো এখানে দেখো ছাপ্পান্নটা কাজ শেষ হলো আমার চোদ্দ দিন তাহলে এখনও আমার কটা কাজ পড়ে আছে টোটাল তো ষাটখানা ওয়ার্ক চারখানা কাজ পড়ে আছে তো এ বি এ বি করে তো শেষ হয়ে গেছে এবার মার্কেটে আবার কে আসবে বি যেহেতু বি কাজ শুরু করেছিল তাহলে বি এসে কি করবে পরের দিন বি এক একদিনে কটা করে কাজ করতে পারে তিনটে করে কাজ তাহলে তিনটে করে কাজ বি এসে একদিন করে চলে যাবে তাহলে চোদ্দ দিনের পর এক পনেরো দিন হয়ে গেল কাজ এখনও মার্কেটে আমার কটা কাজ পড়ে আছে একটা কাজ কেন উনষাটটা কাজ সবে হয়েছে তাহলে ওই একটা কাজের সময় মার্কেটে কে আসবে বি তো এসে চলে গেল তাহলে এবার মার্কেটে নিশ্চয় আসবে এ এ এসে কটা করবে দেখো এ একদিনে কটা করে কাজ করতে পারে পাঁচটা করে কাজ ও কটা কাজ করে বাকি আছে আর একটা কাজ এ তো পাঁচটা করে কাজ একদিনে করবে এটা মানে তাই তাহলে ও কাজ করা বাকি আছে মাত্র একটা তাহলে কতদিন লাগবে এক বাই পাঁচ দিন একদম ঠিক ধরেছ একদিন তো লাগবেই না অনেক কম দিন তাহলে টোটাল কত হলো চোদ্দো প্লাস এক প্লাস এক বাই পাঁচ তাহলে পনেরো পূর্ণ এক বাই পাঁচ চোদ্দো আর একে পনেরো পূর্ণ এক বাই পাঁচ ডেস চলো পরের অঙ্ক এবার দেখো পরের অঙ্ক কি আছে ছ নম্বর অঙ্ক বলছে এ বি সি যথাক্রমে দশ বারো কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে পারে তারা পরিবর্তিত দিনগুলিতে কাজ করে হলো এ কাজ শুরু করে শুরু করে তারপর বি আসে তারপর সি আসে কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য মোট কত সময় লাগবে তার মানে এ যেদিন আসে সেদিন বি সি আসে না বি যেদিন আসে সেদিন এসি আসে না সি যেদিন আসে সেদিন এ বি আসে না তো দশ বারো আর কুড়ি তাই তো তাহলে এ কত দশ বি কত বারো সি কত কুড়ি হয়ে গেল তাহলে প্রথম কাজ কি আমাদের এলসিএম দশ বারো কুড়ি এলসিএম করলে কত ষাট 
তাহলে ষাট কে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত আসছে ছয় ষাট কে বারো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ ষাট কে কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে তিন হয়ে গেল ছয় পাঁচ আর তিন তার মানে এটা কি হলো এটা কি ছটা করে কাজ করছে মানে ছয় ইউনিট করে কাজ করছে মানে ধরো এ ছ গামলা করে জল প্রতিদিন একটা সিস্টানের মধ্যে মানে চৌবাচ্চার মধ্যে ঢালছে বি ধরো পাঁচ গামলা করে ঢালছে সি ধরো তিন গামলা করে ঢালছে তার মানে আসলে আলটিমেটলি কিছুই না ইউনিট মানে কি প্রতিদিন ও কত গামলা করে জল ঢালছে ধরো না ভেবে নাও বা প্রতিদিন কটা করে কাজ করছে একই ব্যাপার ঠিক আছে তো এবার তাহলে ছটা পাঁচটা আর তিনটে হলো এইবার দেখো মেন কাজের কথায় আসো তাহলে প্রথমে আসছে এ এসে কটা কাজ করে চলে গেল ছটা কাজ তারপরে এলো বি কটা কাজ করে চলে গেল পাঁচটা কাজ তারপরে এলো সি কটা কাজ করে চলে গেল তিনটে কাজ এইভাবে চলতে থাকছে তাই তো ছয় পাঁচ তিন ছয় পাঁচ তিন ছয় পাঁচ তিন এইভাবে চলছে তাহলে ছয় আর পাঁচে এগারো আর তিন কটা করে কাজ হয়ে যাচ্ছে চোদ্দোটা করে কাজ ছয় পাঁচ আর তিন তাহলে কত হলো চোদ্দোটা করে কাজ কতদিন লাগছে এখানে একদিন এখানে একদিন এখানে একদিন তাই তো তাহলে কতদিন লাগছে তিন দিন তাহলে চোদ্দোটা করে কাজ আমার কতদিন লাগছে তিন দিন আচ্ছা চোদ্দোটা করে কাজ কতদিন লাগছে তিন দিন আমার করতে হবে কত ষাটখানা কাজ কিন্তু ষাটখানা কাজ তো একবারে হবে না আমাকে কি করতে হবে ষাটের আগে চোদ্দোর গুণিত হবে আগের অঙ্কই করলাম ষাটের আগে চোদ্দোর গুণিত হবে সেটা কত হচ্ছে ছাপ্পান্নটা কাজ তাহলে চোদ্দোটা কাজ যদি তিন দিন লাগে ছাপ্পান্নটা কাজ কদিন লাগবে দেখো এটা হলো চার গুণ তাহলে এটা হলো চার গুণ তাহলে বারো দিনের মধ্যে আমার কাজ কমপ্লিট হলো কতটা কাজ কমপ্লিট হলো ছাপ্পান্নটা ওয়ার কমপ্লিট হলো তাহলে আবার এখানে একটু ছবি করে এঁকে নিই দেখো ছাপ্পান্নটা ওয়ার হয়ে গেল আমার বারো দিনে কাজ হয়ে গেল আচ্ছা এবার কে মার্কেটে কাজ করতে আসবে এবার মার্কেটে কাজ করতে আসবে হচ্ছে এ মার্কেটে কাজ করতে আসবে হচ্ছে এ এ কি করবে এ তাহলে বাকি কাজ করবে আচ্ছা বাকি কটা কাজ পড়ে আছে আমার আর চারটে কাজ পড়ে আছে তাহলে সাতটা কাজ হয়ে যাবে আচ্ছা এ এসে এক একদিন কত কামনা করে জল ঢালে ছ গামলা করে বা কটা করে কাজ করে ছটা করে কাজ করে এ এক এক দিনে ছটা করে কাজ করে আর কটা কাজ আমার পড়ে আছে চারখানা কাজ তাহলে কি একদিন টোটাল লাগবে মাত্রই আছে ধরো চার গামলা জল বলতে হবে ভরাত্মা দায়িত্ব দিয়েছে আর ছ গামলা জলও একদিনে ভরে ফেলতে পারে তাহলে একদিন তো লাগবে না কম দিন লাগবে কতদিন লাগবে চার বাই ছয় ডেস তার মানে ছোটো করলে ফেললাম দুই বাই তিন ডেস তাহলে এ বারো আর এ দুই বাই তিন তাহলে টোটাল কত হলো বারো পূর্ণ দুয়ের তিন বারো প্লাস দুই বাই তিন মানে বারো পূর্ণ দুয়ের তিন দেশ চলো পরের কোশ্চেন এবার করছি আমরা আমাদের সাত নম্বর অঙ্ক কি বলছে দেখো বলছে এ বি সি যথাক্রমে দশ বারো ও কুড়ি দিনের মধ্যে একটি কাজ করতে পারে বি ও সি পরবর্তিত পরিবর্তিত দিনগুলিতে এবং এ সমস্ত দিন কাজ করে এ এবং বি কাজটি শুরু করে কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য মোট কত সময় লাগবে তার মানে এ রোজই এসছে আর এর সাথে একদিন অ্যাসিস্ট করার জন্য বি এসছে একদিন সি এসছে মানে এ বি এসি এ বি এসি এ বি এসি এ বি এসি এভাবে চলছে বস 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 ঠিক আছে চলো তারপর কীভাবে করবো অঙ্কটা দেখো এ কত করে দশ বি কত বারো আর সি কত বলছে কুড়ি দিনে একটা কাজ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে করি দশ বারো বার কুড়ি তাহলে প্রথমে এল সি এম করি ষাট ষাটকে আমি দশ দিয়ে ভাগ করলাম ছয় ষাটকে আমি বারো দিয়ে ভাগ করলাম পাঁচ ষাটকে আমি কুড়ি দিয়ে ভাগ করলাম তিন হলো তার মানে এ এক একদিনে ছটা করে কাজ করতে পারে বি পাঁচটা সি তিনটে মানে মোট যদি ষাট গামলা জল ভরতে হয় তাহলে আমাকে এ ছ গামলা করে জল ভরে প্রতিদিন বি পাঁচ গামলা করে জল ভরে আর সি তিন গামলা করে জল ভরে এই হলো মানে আচ্ছা এবার ছবিটা ভালো করে আঁকবে ঠিক আছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক দাঁড়িয়ে আছে পুরো ছবির ওপরে ছবি কি বলছে বলছে বি এবং সি পরিবর্তিত দিনগুলিতে এবং এ সমস্ত দিন কাজ করে তার মানে এ প্রতিদিনই আছে এ প্রতিদিনই আছে এরকম চলছে এ রোজই আসছে আর একদিন বি আসবে একদিন সি আসবে একদিন বি আসবে একদিন সি আসবে এরকম করে কাজ করতে থাকছে ঠিক আছে আচ্ছা কে কাজ শুরু করেছে এ এবং বি কাজটি শুরু করে তাহলে এ আর বি কাজ শুরু করলো তারপর দিন এ সি এলো তারপর দিন এ বি এলো তারপর এ সি এলো এরকমভাবে চলতে থাকছে তাহলে বলো এ আর বি টোটাল এফিসিয়েন্সি কত মানে এ আর বি এক এক দিনে মোট কত গামলা করে জল ভরতে পারে ছ গামলা আর পাঁচ গামলা তাহলে টোটাল কত হয়ে গেল এ আর বি এগারো হয়ে গেল তাহলে এ আর বি হচ্ছে এগারো এ আর সি করলে কত হচ্ছে দেখো এ ছয় আর এ 
তিন তাহলে এ কত গামলা করে হচ্ছে ন গামলা তারপর আবার এ বিতে এগারো এ সিতে এগারো নয় এরকমভাবে চলছে তার মানে এগারো আর নয় কটা করে কাজ হয়ে গেল কুড়িটা করে কাজ আমার কতদিন হয়ে যাচ্ছে দুদিন আচ্ছা কুড়ি দিয়ে কি ষাট ভাঙানো ভাঙানো যায় ভাঙানো যায় সুতরাং ভাবে কোনো লাভ নেই কুড়িটা করে কাজ আমার দুদিন ষাটটা করে কাজ আমার কতদিন বলো এটা কত গুণ আছে তিন গুণ তাহলে এটাও কত গুণ হয়ে যাবে তিন তাহলে আমার অ্যান্সার কত হয়ে গেল ছ দিনেই কাজ শেষ হয়ে গেল চলো পরের কোশ্চেন এবার যাচ্ছে আমাদের আট নম্বর অঙ্কে আট নম্বর কি বলছে এ বিয়ের চেয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ তারা একসাথে পুরো কাজ পনেরো দিনের মধ্যে সম্পন্ন করে কত সময় বি একা কাজটি সম্পন্ন করে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ তাহলে আমরা একটু হার্টের দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ আমাকে আগেই এফিসিয়েন্সিটা বলে দিচ্ছে কাজটা আমাকে পরে বার করতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব দেখো আচ্ছা এসব বাদ দাও তুমি সহজ অঙ্ক বলো ধরো এ যদি বলতো ধরো দুদিনে একটা কাজ করে বি ধরো একটা তিন দিনে কাজ করে এটা কি করছে এটা অন্য অঙ্ক দিয়ে আমি অন্য অঙ্ক করছি ঠিক আছে তো অন্য অঙ্ক অন্য একটা অঙ্কে কনসেপ্ট তৈরি করছি তোমাকে আগে ঠিক আছে এই অঙ্কটা নয় তাহলে এ যদি দুদিন হতো বি যদি তিন দিন হতো তাহলে বলো তো এদের এলসিএম কত হতো ছয় ছয় হলে আমি এফিসিয়েন্সি কত হতো তিন আর দুই ছয় বাই দুই তিন ছয় বাই তিন মানে হচ্ছে দুই তার মানে একটা জিনিস খেয়াল করার ব্যাপার আছে দেখো যার এফিসিয়েন্সি বেশি সে কম দিনে কাজ করছে যার এফিসিয়েন্সি কম সে বেশি দিনে কাজ করছে তা আর এটা একটা জিনিস দেখা আর একটা জিনিস দেখো এদের যে এফিসিয়েন্সি রেশিও ঠিক উল্টো দিকে চলে আসছে তার মানে মানে এ যে তিনটে এফিসিয়েন্সি ছিল তার মানে বি হয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে তিন তিনটে কাজ করছে আর বি এর দুই এখানে চলে যাচ্ছে যাচ্ছে তাহলে এইটা হলো আমাদের কনসেপ্ট এবার এই কনসেপ্টটাকে আমি অঙ্কের মধ্যে প্রয়োগ করব ঠিক আছে তার মানে এফিসিয়েন্সি যেরকম হবে ডেসটা হবে তার ঠিক উল্টোটা ঠিক আছে দেখো এবার অঙ্কটা দেখো এবার বলেছে এ বিয়ের চেয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ তাই তো এ বলেছে বিয়ের থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ তাহলে বি যদি হয় একশো তাহলে এ কত হবে একশো চল্লিশ তাই তো চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ মানে কি এ যদি হয় একশো বি হবে একশো চল্লিশ তাহলে কাটাকুটি করে ফেলি আমরা সেভেন আর পাঁচ কুড়ি দিয়ে কাটাকুটি যাচ্ছে কুড়ি দিয়ে যাচ্ছে সেভেন আর পাঁচ তার মানে এই সেভেনটাই কোথায় উল্টে চলে আসবে বিয়ের ড্রেসে পাঁচটা কোথায় চলে আসবে উল্টে এর ড্রেসে তাই তো হয়ে গেল তাহলে আর আর কি ইনফরমেশান আছে দুজনে মিলে কাজটা করলে পনেরো দিনে করবে তাহলে এত ইনফরমেশান তো আমাকে আগে দেখতে হবে দুজনে মিলে কাজটা করলে কত দিনে করে সেটা আগে দেখি তাহলে করো পাঁচ আর সাতের এলসিএম করলে কত হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হলো তাহলে পঁয়ত্রিশ হচ্ছে আমার টোটাল ওয়ার্ক মানে পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ গামলা জল আমার ভরার দায়িত্ব নিয়েছি এ ভরছে সাত গামলা বি ভরছে পাঁচ গামলা তাহলে বলো মোট প্রতিদিন কত গামলা করে হয়ে যাচ্ছে বারো গামলা আচ্ছা যা করছে আমরা কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়া মানের ওপর করছি তাই তো তাহলে আমাদের ড্রেস কত লাগবে বলো পঁয়ত্রিশ বাই বারো তাহলে আমরা বলছি পঁয়ত্রিশ বাই বারো দিন লাগবে এটাই ও বইয়ে বলে দিয়েছে দেখো পনেরো দিনে কাজটা হবে তাই তো বলেছে দেখো যে তারা এক সময় পুরো কাজ পনেরো দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করে তার মানে আমরা বলছি পঁয়ত্রিশ বাই বারো দিন লাগবে আমাদের হিসাবে এটাই বইয়ে বলে দিয়েছে পনেরো দিন লাগবে তাহলে বলেছে বি একা করলে কতদিন লাগবে আচ্ছা বি আমরা একা করলে কতদিন ধরেছিলাম হিসাবে সাত দিন তাহলে পঁয়ত্রিশ বাই বারো মানে যদি পনেরো হয় তাহলে সাত মানে কত এই তো কোশ্চেন তাহলে এবার হিসাব করে ফেলি কি ক্রস গুণ করে ফেলি পনেরো ইন্টু সাত ডিভাইডেড বাই এটা কি হয়ে যাবে নিচে পঁয়ত্রিশ আর নিচের বারো ওপরে চলে গেল ঠিক আছে তাহলে কাটাকুটি করে ফেলো পাঁচ তিন তাহলে তিন বারো ছত্রিশ মানে বি একা করলে ছত্রিশ দিনে করবে আবার যদি বলতে এ করলে কত দিনে করতো তাহলে আমরা কি পাঁচ মানে বার করতাম চলে যাই পরের কোশ্চেন তাহলে এবার আমরা করব আজকের আমাদের ক্লাসের শেষ অঙ্ক সময় কার্যের প্রথম ক্লাসের শেষ অঙ্ক এর পরের দিন কিন্তু আমরা করব সময় কার্যের দ্বিতীয় অঙ্ক মানে দ্বিতীয় পাঠ আবার বলছি দ্বিতীয় পাঠের আগে প্রথম পার্ট থেকে কনসেপ্ট ভালো করে তৈরি করে নাও দ্বিতীয় পার্টকে এর থেকে একটু হাই অঙ্ক আমরা করব যাতে তোমার কনসেপ্টে কোনো প্রবলেম না হয় আর এগুলো কিন্তু সবই আমরা করছি ইজি মিডিয়াম ক্লাস ঠিক আছে ন নম্বর অঙ্ক কী বলছে এ বিয়ের চেয়ে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ যদি পঁচিশ দিনের মধ্যে এ পুরো কাজটি সম্পূর্ণ করে তবে তারা একসাথে কত সময় কাজটি সম্পূর্ণ করবে তাহলে এ আর বি হয়ে গেল আচ্ছা বলেছে কি বলেছে এ কি বলেছে বিয়ের চেয়ে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেশি দক্ষ তার মানে বিয়ের এফিসিয়েন্সি যদি একশো হয় দক্ষ মানে কিন্তু এই দিকে দিনের দিকে না উল্টো দিকে দক্ষতার কাজ 
তাহলে বলে এর এফিসিয়েন্সি কত হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ খাটা করে করে ফেলি তিন ইস্টু দুই হলো তাহলে এ তিন বি দুই আর ডেসটা কি হয়ে যাবে পুরো উল্টো মানে এ তিন হলে বি এর দিকে তিন হয়ে যাবে আর বি এর দুই হলে ডেসটা এর দিকে হয়ে যাবে হলো এবার কোশ্চেন কি আছে যদি পঁচিশ দিনের মধ্যে এ কাজটি সম্পূর্ণ করে তাই তো তার মানে আমরা বলছিলাম দুদিনের কাজটি সম্পূর্ণ করবে তাহলে দুই মানেই কত পঁচিশ তাই তো দুই মানেই হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এ কত দিনে করতে পারবে এই তো কোশ্চেন এ গণ কত দিনে করবে দুই মানে যদি পঁচিশ হয় তাহলে তিন মানে কত বি মানে কত আমরা তো বলছি আমাদের আমরা বলছি এ দুদিনে করবে আবার বইয়ে বলেছে পঁচিশ দিনে করবে তার মানে দুই মানেই পঁচিশ তাহলে তিন মানে কত একদম ঠিক ধরেছ সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এই যে তিন ইন্টু পঁচিশ ডিভাইডেড বাই দুই তিন ইন্টু পঁচিশ বাই দুই তাহলে বি এ করবে সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ দিনে এই বি এ করবে পঁচিশ দিনে বি করবে সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ দিনে তাহলে আমরা এদের কি করে ফেলবো এলসিএম করে ফেলি এলসিএম বলো এলসিএম করলে কত হয় পঁচিশ আর সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচের মুখোমুখি করতে পারছ না এলসিএম আমি জানি মুখোমুখি করতে পারছো না তাহলে কি করে করে ফেলবে আবার একটু নজর দিই দেখো এ আর বি ধরো এ ধরো চার দিনে একটা কাজ করে বি ধরো একটা পাঁচ দিনে একটা কাজ করে হলো তাহলে আমাদের এলসিএম কি হতো কুড়ি কুড়ি বাই চার মানে কত পাঁচ কুড়ি বাই পাঁচ মানে কত হতো চার এটুকু তো আমরা করতাম প্রতির অঙ্কেই এবার খেয়াল করে দেখো তোমাকে এই দিকের মাল আছে এই দিকের মাল আছে মাঝখানের মালটা বার করতে হবে তাহলে এখানেও দেখো তাই এখানে চার আছে এখানে পাঁচ আছে তাহলে মাঝখানের মালটা কি করে এলো এই দুটোর গুণ করে এলো তাই তো দেখো এখানে চার আছে এখানে পাঁচ এলো তাহলে এইখানটা এলো কি করে চার ইন্টু পাঁচ গুণ করে এলো তাহলে এখানেও আমরা কি করব তিন আছে পঁচিশ আছে গুণ করে বসিয়ে দেবো সেভেন্টি ফাইভ দুই আছে সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ আছে গুণ করলে কত হবে সেভেন্টি ফাইভ তার মানে এলসিএমটা আসলে সেভেন্টি ফাইভ এটা মুখেও করা যায় তো যারা বুঝতে পারছো না যারা একদম নতুন তাদের জন্য আমি করে দিলাম ঠিক আছে তো তাহলে বলো তিন আর দুই যোগ করলাম কত হয়ে গেল পাঁচ তার মানে এ আর বি কত দিনে করবে এ আর বি এর টোটাল টোটাল ওয়ার্ড কত পঁচাত্তর আর এটা হচ্ছে পাঁচ তাহলে টোটাল ডেস কত পঁচাত্তর বাই পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল পনেরো তাহলে এ আর বি একসাথে কাজ করলে পনেরো দিনে করতে পারবে আর এইভাবেই শেষ হয়ে গেল আমাদের প্রথম ক্লাসের নটি অঙ্ক আমরা পরে ক্লাসে নটি অঙ্ক নিয়ে আবার চলে আসব আর দেখতে থাকো তোমরা ভিডিওগুলো আর অবশ্যই শেয়ার করবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে প্রত্যেকের কাছে এই ভিডিওগুলো পৌঁছে দেবে ভিডিওর লিঙ্ক আর দেখা হবে আগামী ভিডিও টিল দেন টাটা